ఎందుకు అంటే సమస్య ఎప్పుడూ ఒకటే ఉంటుందండి బేసిక్గా ప్రాబబ్లీ కొంచెం మనం ఇంకా సుఖమైన జీవితం ముందుకన్నా జీవిస్తున్నాం కాబట్టి దాని ఇన్సిడెన్స్ కొంచెం పెరిగి ఉండొచ్చు బట్ నిజంగా వచ్చిన బాగా వచ్చిన మార్పు ఏంటి అంటే ఈ దీన్ని దీన్ని గుర్తించడం దీన్ని డయాగ్నోస్ చేయడానికి కొత్త పద్ధతులు ఇది ట్రీట్మెంట్ చాలా అవలీలుగా చేయగలిగే కొత్త ట్రీట్మెంట్లు అది ట్రీట్మెంట్ బాగా అయిపోయిన వాళ్ళు వెళ్ళి వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళి చూడండి ఇది చాలా మీరు ఎన్నో ఏళ్ళుగా సఫర్ అవుతున్నారు కానీ చాలా ఫాస్ట్గా తగ్గిపోతుంది అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ వాటర్స్ బిఫోర్ అండి బిఫోర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సాగన్ సార్ డయాగ్నోస్ అయ్యేది కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు పడుకొని స్కానింగ్ చేసేవాళ్ళు నిలబెట్టి స్కానింగ్ చేసేవాళ్ళు కాదు కాబట్టి ఇకపోతే రెండోది ఏంటంటే ఒకవేళ డయాగ్నోస్ చేసినా కూడా దీనికి మందు లేదు దీన్ని కట్ చేసి చాలా దగ్గరలో పది దగ్గర కట్ చేసి ఒక ఇరవై ముప్పై కుట్లేసి ఆపరేషన్ చేయాలంటే సగం మంది పేషెంట్ భయపడి అక్కడితో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు మూడోది అలా చేసిన తర్వాత కూడా ఏం గ్యారంటీ లేదు మీకు ఒకసారి వస్తే మళ్ళీ ఎప్పటికైనా రావచ్చు అని చెప్పడం వల్ల మరికొంతమంది సో ఒక పక్కన అవగాహన లేకపోతే ఇంకో పక్కన ఇదంటే భయం ఈ రెండు కూడా తొలగిపోతున్నాయి అనమాట రోజు రోజుకి మనం ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫోర్ ఇయర్స్గా మనం షో చేస్తున్నాం కదా ఇదే విషయం మనం చెప్తూ ఉన్నాం అనమాట ఇది చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతుంది ఇంకా కొత్త పద్ధతులు వస్తున్నాయి ఈ కొత్త పద్ధతిలో కొత్త మెషిన్స్ మనం అంతా విపుట్ వేర్ వేర్ విపుట్ ఆర్ మనీ వేర్ ఆర్ మ్యాటర్ సో మేము క్లియర్గా అలాంటి కొత్త కొత్త మెషిన్స్ తేవడం వల్ల ఇంకా తొందరగా ట్రీట్ అవ్వడం వల్ల దీని మీద అవగాహన చైతన్యం బాగా పెరుగుతుంది బాగా స్ట్రిప్పింగ్ లేజర్ థెరపీ ఈ కంపారిజన్ ఎలా ఉంటుందండి సో యాక్చువల్గా ఈ కంపారిజన్ అసలు ఈ రోజు ఇంకా ఉండకూడదండి దిస్ ఇస్ లైక్ వే అహెడ్ అనమాట అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ అంబాసిడర్ కారు మారుతి కంపేర్ చేసినట్టు అసలు అంబాసిడర్ కారు ఎక్కడ కనిపించదు మనకి ఈ రోజుల్లో సో అలాగే స్ట్రిప్పింగ్ యాక్చువల్గా రోల్ పూర్తిగా లేదండి ఒకప్పుడు వ్యారికోస్ మెయిన్స్ ఉంటే ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే రెండు దగ్గరలో కట్ చేసి ఒక పొడుగాటి పొలను పెట్టి ఆ వెయిన్ని ఆ చివరి కట్టి గట్టిగా బయటికి లాగేసేవాళ్ళం బలవంతంగా అలా లాగేటప్పుడు ఆ పక్కన వెయిన్ రావచ్చు పక్కన కండం కండ్రం బయటికి రావచ్చు లేదంటే పక్కన నరు కట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే లోపల రకరకాల బ్లీడింగ్ కావచ్చు దీన్ని ఇవన్నీ ఇంత నొప్పు గల ప్రొసీజర్ చేసేవాళ్ళం కాబట్టి నడుములో సూదిచ్చి దానికి ఎనస్సీసీ ఇచ్చేవాళ్ళం లేదంటే మత్తి పిడిచేవాళ్ళం ఇదంతా అయినాక పేషెంట్ పది పదిహేను రోజులు కలిసి కదిలేవాళ్లే కాదు దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా మనం ఇప్పుడు చేసే డాప్లర్ సారీ లేజర్ ఏం చేస్తామంటే స్కానింగ్ చేసుకుంటూనే చేస్తాం సో మీరు ఎవరైనా బయటికి పంపించి అక్కడ స్కానింగ్ చేసుకుని రా అంటే అది ఆ స్కాన్ పనికి రాదండి సో ఆ డాక్టర్కి స్కానింగ్ పూర్తిగా అవగా అవగాహన ఉండాలి స్కానింగ్ చేసుకుంటూ లోపలికి వైర్ ఎక్కిచ్చి ఆ వెయిన్స్లో ఎక్కడెక్కడ బ్లడ్ లీక్ అవుతుంది సీల్ చేసి తీసేస్తాం ఆ ఫైబర్ని ఆ వైర్ని అంటే అది కరెక్ట్గా పదిహేను నిమిషాల ప్రొసీజర్ మన దగ్గర మెషిన్స్లో పదిహేను నిమిషాల ప్రొసీజర్ దాన్ని గంటకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎక్కడ కట్ చేయడం కానీ కుట్లేయడం కానీ మత్తి ఇవ్వడం కానీ రక్తస్రావం కానీ దుష్ప్రభావాలు ఏమి లేకుండా పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి సో ఐ మీన్ నో కంపారిజన్ లైక్ బట్ కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని దగ్గర పేషెంట్స్కి అవగాహన లేక చేయించుకోవడం కానీ లేదంటే కొన్ని మెడికల్ కాలేజెస్లో వాళ్ళ మీద నేర్చుకుందామని కొంతమంది డాక్టర్స్ చేయటం కానీ మరి కాకపోతే కొన్ని దగ్గర వాళ్ళకి ఆ డాక్టర్స్కి ఏది కొత్త కొత్త ప్రొసీజర్ మీద అవగాహన కానీ లేకపోతే ట్రైనింగ్ కానీ లేకపోవడం వల్ల ఇంకా జరుగుతున్నాయి ఈ రోజుల్లో అసలు అసలు జరగాల్సిన అవసరం లేదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చూసామంటే తొంభై ఆరు శాతం వ్యారికోస్ మెయిన్స్ మెయిన్స్ పేషెంట్స్ లేజరే చేయించుకుంటున్నారు ఎండోవీనస్ ప్రొసీజర్ చేయించుకుంటున్నారు ఓన్లీ ఫోర్ పర్సెంట్ పేషెంట్సే ఈ కట్ చేసి ఆపరేషన్ చేయించుకోండి ఇంజెక్షన్స్ అని కూడా వింటుంటామండి స్క్లిరో థెరపీ ఇది ఎవరికి యూస్ఫుల్ అంటారు రైట్ అండి ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న అనమాట సో బేసిక్లీ మనం ఈ వెయిన్స్ ఉన్నాయని డిసైడ్ చేసుకున్నాక మూడు పద్ధతుల్లో తీసేయచ్చండి ఒకటి మనం ఇంకా డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా కట్ చేసి తీయడం అది మెకానికల్ అబ్లేషన్స్ అనమాట ఆ మెకానికల్ రిమూవల్ తీస్తే ఏంటంటే ఇంత మనం చెప్పుకుంటున్నారు రకరకాల సమస్యలు సక్సెస్ అవ్వదు సిక్స్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుద్ది ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అవుద్ది నెక్స్ట్ ఏంటంటే థర్మల్ మనం ఇంతకు మాట్లాడుకున్నాం కదా మనం ఈ లేజర్ పెట్టేసి లోపల లోపల వేయన్స్ కరిగించేయడం ఇది హైలీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొసీజర్ దీనికి నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ నుంచి పనులని యథావిధిగా చేసుకోవచ్చు మూడో రకం ఏంటంటే కెమికల్ అబ్లేషన్ కెమికల్ అబ్లేషన్ అంటే ఏంటంటే ఆ వెయిన్లోకి వెళ్ళి చిన్న చిన్న ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి ఆ వెయిన్స్ని కెమికల్స్ ద్వారా కరిగించడం ప్రాబ్లం ఏంటంటే అన్ని వెయిన్స్ కరగవండి కొన్ని చిన్న చిన్న స్కిన్ కింద ఉన్న వెయిన్స్ మాత్రమే కరుగుతాయి లోపల దానికి వచ్చే ఫీడింగ్ అంతా కరగదు కాబట్టి ఓన్లీ స్క్లెరోథెరపీ చేస్తే సక్సెస్ రేట్ ఓన్లీ సిక్స్టీ సెవెంటీ
right, and laser itself is a thermal. So, hmm. laser is one form of creating thermal energy. Alaghe radio frequency and inkot undi. Ante, manu vein lopla, vedi put in chiran ki laser vartama, radio frequency vartama and the discussion. Are rendered ki equal results unta endi, mandaga renumation sunai, the unload difference separate, concho vankal ekunte laser chestamu, vankal takund easy gounte, RF chestamu, RF the concho nopita kuntundi, laser concho time ekupartundi. Even each inch in a minute differences, but finally rendered to Jaragedi, vedi the vara, vein karipoto. If you have a lot of people who are in the local area, they are in the local area. 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 They are in the local so, the problem is that the patient is first of all, the result is that the patient is not going to do the consent. You can do the consent. You can do the consent. You can do the consent. Alang tapur mari wad meh result evan tapai itu katra kon jaga tu kaundal. So nen usual kan mau kai bannya offer chain ande, inka evidence report ledu, de mar inka kon lakshala wela cases propan cawatang chasein taro tapur mana cawatdo, kanggar ledu. Ido kotte mana pray prayogin cii, dana tapulai ipoi pesing nasun cie evan mana cawat tapu. Radio frequency ena, thermal ena, laser treatment lo ante wedi to veins ni seralan kargi cedam antner ante, cahala mandu bhayeng gula ante de, a wedi ki inka skin ne mana oto de, apa kono na veins ema nefit tau tayan. Right, and it's all a munch press, and in fact, almost every patient is here. They are here, they are here, they are here, they are here. Two of them, they are here, 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 they are here. Guruthu pet kondi. Manamu, thiestu na vein, and manam block chest, seal chest na vein, completely unnecessary, useless vein. Useless say kaad kada, adhi raktam, reversal of this kelly, me body ke harm chest tundi. काबटी अंधों को दिस्तुना होता है ना कि मानो एपेंडिक्स वाच पोते एपेंडिक्स इन्फ्लेमेट एपेंडिक्स सी सस्तांग का दा अलग उनका पानीकरण ऑर्गेन दिस्तुना इधर में बाइपास के पानीकरण दो ये वे नहीं दुकु पानीकरण दो ये पूर्ति का वाच पोई उबी पोई उन्नर मट अंधे के दिस्तुना ये का पोते ये लेसर छुट्टू so, in the case of the laser, the most difficult step is to do the laser. The laser is to do the laser and to do the laser and to do the laser. If you do the laser, you can do the laser and you can do the laser. If you do the laser, you can do the laser and you can do the laser. So, that's why you have to change the laser. You have to do the laser and you have to do the doctor and you have to do the laser and you have to do the laser. You have to do the laser and you have to do the laser and you have to do the practice. Where are you from? You have to do some inexperience. Do you have any skin burn or anything like that? It's very common. In fact, in my experience, I have to change the skin for the patient's body. Very, very common. So, the tumor center analysis is very common. Very, very, very common. So, the tumor center analysis is very common. It's a lot of art. It's a lot of art. It's a lot of practice for the doctors. It's a lot of art. If you have any experience, you can't control the heat. You can't control the skin. 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 Basically, what I'm saying is, दान छुट्टू बागा लिक्विड एक्कु आ सपोज़ साने का उन्हर कोण इंगे एक्कु लिक्विड इस्तो कुन चलाओ गाँव टे ताकु सो अलग है यानि इ जनते एक्सपीरियंस बट्टी मानो इन्नो वेल केसेस चेसी दान टाइट्रेट चेसी दान छुट्टा लिक्विड नी आ हीट नापेस नन मट आ लिक्विड दान छुट्टू नदी सो आ हीट बाइट रेंड साल स्किन का रेंड वाले मने बागा सन्नगा होना रहा बागा सन्नगा उन डरों मौके टी प्रॉब्ली एरली एरली ने फर्स्ट प्रैक्टिस पे मदर टलो बादे सो इधी लर्निंग कर भी अबर की तापत है ना अंदर की द एवरी वन हैज टू गो थ्रू दैट वोके टी ने ना आई रीच्ड अ पॉइंट वेर आई कैन स्टैंड अ पेंशन � चपन सर। डॉक्टर का रिंटन आर क्लियर कर देंगे। हेलो। चपन। ना को कालू प्लास्टिक सर्जरी कैसे रहने? अलग है। अभी सेवरवाल ने ना पुरु इधी चिन्ना पोक्के के नोचिन ना कालू पोक्के के ना। अलग है। आज वो स्टेर कालाम तक वड़ा भागा पोक्कू कर देता है इतने नहीं। अलग है। आज स्किन नो डॉक्टर का स्किन टीस � आज मामा का ये कट्टे से रहने कट्टे से इतने भी पाजन है कुन्न काले अलाइ काले इन पाजन है इन्हें आज मल्ली ट्रीटमेंट जैसे इन्हें ना मिला अस्पताल में जी प्लास्टिक सर्जरी जैसे रहने हम्म 
క్లారిఫికేషన్ సరిగ్గా సెట్ అవ్వలేదండి వేన్స్ కూడా కట్ చేసినట్టు వేన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు కూడా బాగా విపరీతంగా కాలు బాగా బాధస్తా ఉంటదండి అవునండి సో మోర్ దెన్ లైక్లీ ఇది ఒక వ్యారికోస్ వేయన్స్ పేషెంట్ మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ వ్యారికోస్ వేయన్స్ పేషెంట్స్ లో చాలా ఈజీగా దెబ్బలు తగులుతాయి వాళ్ళకి దెబ్బలు తగిలితే మానకపోవటం అనేది వ్యారికోస్ వేయన్స్ ఒక లక్షణం సో మీరు బేర్ ఫుట్ అంటే కాళ్ళకి చెప్పులు వేసుకోకుండా సెవర్ మేల ఎక్కినప్పుడు ఏదో గుచ్చుకుని ఉంటుంది అది ఇన్ఫెక్షన్ లాగా స్ప్రెడ్ అయ్యి అయింది సో ఫస్ట్ మీకు స్కానింగ్ చేసి చూడాలండి ఈ స్కానింగ్ నిలిచిన పొజిషన్ లోనే చేయాలి సో మీరు మా హైదరాబాద్ యూనిట్ కి వచ్చారంటే స్కానింగ్ అంతా ఫ్రీగా జరుగుతుంది మేము ఏ పేషెంట్ కి ఎప్పుడు ఛార్జ్ చేయము నిలిచిన పొజిషన్ ఫ్రీగా స్కాన్ చేసి మీకు చూసి ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పగలం ఇది కాకుండా మూడో తారీఖున నేను గుంటూరు విజయవాడ వస్తున్నాను కాకపోతే అక్కడ అవన్నీ నా సొంత హాస్పిటల్స్ కావండి ఎవరు వేరే వాళ్ళ దగ్గర వాడుతున్నాం కాబట్టి స్కానింగ్ అవసరం అయితే బయటికి పంపించాల్సి వస్తుంది పది మరియు పదిహేడో తారీఖు నేను వైజాగ్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ తేదీలో మీరు ఎక్కడైనా వచ్చి నాకు చూపించుకోండి ప్రతి సోమవారం నేను బెంగళూరులో ఉంటాను సో మీరు మూడో తారీఖు విజయవాడ వైజాగ్ విజయవాడ గుంటూరు పదో తారీఖు వైజాగ్ పదిహేడో తారీఖు వైజాగ్ సో ఈ ఈ తారీఖులో మీరు ఎక్కడైనా వీలుంటే అక్కడ నాకు వచ్చి చూపించుకోండి షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాండి బ్రేక్ తర్వాత వేర్కోజ్ వేయన్స్ సూపర్ విషయల్ వేయన్స్ అంటున్నారు కదండి ఇలాగ మైనర్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ ఏమన్నా అయినప్పుడు ఆ వేయన్స్కి ఏమన్నా ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది అంటే వేర్కోజ్ వేయన్స్కి ఇంకా సమదర్ పెయిన్స్కి ప్రాబ్లమ్స్ ఎరేజ్ అవ్వచ్చు ఒక్కోసారి యాక్సిడెంట్స్లో ఏమన్నా ఇబ్బందులు నాలగచ్చు అలాంటి వాటికి కూడా మీ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ లభిస్తుందా డెఫినెట్గా లభిస్తుందండి కాకపోతే ఏంటంటే ఆ వాటి తీవ్రత యూజువల్గా ఎక్కువగా ఉండదు చిన్న చిన్న వెయిన్ యాక్సిడెంట్కి ఏం కాదు ఎందుకంటే వెయిన్స్ ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయిపోతాయి కాబట్టి కాకపోతే ఇంకొక మెయిన్ ఏరియా ఆఫ్ వెయినస్ కేర్ మనం మర్చిపోయేది ఎప్పుడు ఏంటంటే ఈ లోపల చొచ్చుకొని కొన్ని లోపల డీప్ వెయిన్స్ అని ఉంటాయి వాటిలో కూడా బ్లాకేజెస్ రావచ్చు సో మనం సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ అంటే చర్మం కింద ఉండే వెయిన్స్లో కొన్ని కవటాలు కవటాలు చెడిపోవడం వల్ల వచ్చేది వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అలాగే లోపల వెయిన్స్లో క్లాట్ వస్తుంది అండ్ డీబీటీ అంటాం డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ కూడా కొత్త పద్ధతులు వచ్చాయండి లోపల బెలూన్ పెట్టి కొంచెం రకమైన లిక్విడ్ ఇచ్చేసి ఆ వే ఆ క్లాట్ని తీసేస్తాం అనమాట అది ఫస్ట్ సిక్స్ వీక్స్లో వస్తే దాని డీవీటీ లైసెస్ అంటారు ఆ క్లాట్ వెంటనే కరిగి పాస్ లేం ప్రాబ్లం లేకుండా అయిపోతుంది అలా కాని పక్షంలో సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత వస్తే మాత్రం లోపల స్టెంట్లు అన్నీ వేసి ఆ ఏరియాని అంతా బాగు చేయాల్సి వస్తుంది విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు కాల్ నెల్లూరు నుంచి విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు హలో విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు చెప్పండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు మీకు వస్తున్నా అడగండి సో కాళ్ళు అంత బ్లాక్ వచ్చి పెయిన్స్ వస్తున్నాయి అంట ఈ యూజువల్ గా తొంభై తొమ్మిది శాతం ఇది వ్యారి కోసం లక్ష్యమేనండి సో ఆ కింద ఇచ్చినప్పుడు కాల్ చేసి వచ్చి కలవాల్సి వస్తుంది మీరు ఒకసారి చూడాలి చూసి అవసరం ఉంటే స్కాన్ చేస్తాము లేకపోతే మనం ప్రొసీజర్ చేయాల్సి వస్తుందేమో ఒకసారి మీరు ఆ కింద ఇచ్చినప్పుడు కాల్ చేసి రండి సార్ హైదరాబాద్ విజయవాడ బెంగళూరులో నేను వచ్చి చూస్తూ ఉంటాను మీరు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చూడొచ్చు యూజువల్గా ఈ సమస్య రెండు కాళ్ళల్లో చాలా సార్లు వస్తుంది అంటే ఇంకా ఎక్కువగా 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 వస్తుంది అంటే ఇంకా అంటే సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది ఆ స్టేజ్ అనేది కూడా ఒకటేలాగా బైలేటరల్గా ఉంటూ ఉంటుందా స్టేజ్ అనేది కొంచెం తేడా ఉంటుందండి కొంతమందికి ఒక స్టేజ్ ఒక కాలు ఎక్కువ సివియర్గా ఉండొచ్చు ఇంకొక కాలు తక్కువ సివియర్గా ఉండొచ్చు దానికి వాళ్ళు పొరపాటుగా దీని మీద ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ తీసుకున్నానేమో అందుకే ఇలా అయిందేమో అని వాళ్ళు పొరపాటుగా అనుకుంటుంటారు స్ట్రెయిన్కి సంబంధం లేదండి వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఒకసారి వచ్చినాక అది ఎంత ఫాస్ట్గా మెచ్యూర్ అవుతుంది అనే దానికి ఎక్కడ ఏమీ లిటరేచర్ లేదు కొంతమందికి వారంలో మెచ్యూర్ అవ్వచ్చు కొంతమందికి రెండు మూడు ఏళ్ళు పట్టచ్చు కొంతమంది పదేళ్ళు కూడా పట్టచ్చు సో ఈ పెరగ పెరుగుదల అనేది మన చేతిలో లేదండి కాకపోతే ఒక కాళ్ళలో కొంచెం ఎక్కువ పెరగచ్చు ఇప్పుడు మన కాళ్ళలో క్యాటరాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక కంటలో ఎక్కువ ఉండే కళ్ళు తక్కువ ఉంటుంది కదా ఒక పర్సన్కి ఉన్న రెండు కళ్ళు ఒక పర్సన్వే కదా అలాగా బ
నాకు వెరికోస్ ఉన్నాయి మేడం కాళ్ళకి వెరికోస్ వచ్చినాయి మేడం నాకు చిన్నప్పటి నుంచే వచ్చినాయి ఒక నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్ నుంచి వచ్చినాయి సార్ అలాగే అవి నేను నాకు కాన్సెప్ట్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి రన్నింగ్ వస్తే బాగా కాలు గుంజుతున్నాయి సార్ అవును సో బ్యాడ్ కోస్ మీన్స్ వస్తే ఎటువంటి పోలీస్ ఫోర్స్ సెలక్షన్స్ కానీ లేకపోతే మిలిటరీ సెలక్షన్స్ కానీ బీలు పడదండి అంటే యాక్చువల్గా చాలా ఈజీగా రిపేర్ చేసేయచ్చు చేస్తే తొందర తగ్గిపోతుంది వాళ్ళు ఫోర్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ సంభవం గవర్నమెంట్ పాలసీస్లో అది అలౌ చేయరు సో మీకు ఎటువంటి కానిస్టేబుల్ సెలక్షన్ బీలు పడదు సార్ సో మీరు ఒకసారి తగ్గించుకోవాలి దీనికి ఒకసారి స్కానింగ్ చేస్తాము మీరు వస్తే హైదరాబాద్ వస్తే మాకు ఈజీ స్కానింగ్ చేసి మొత్తం అంతా ఐడెంటిఫై చేసి పూర్తిగా తగ్గించి పంపిస్తాం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ లేటెస్ట్ వెర్కోస్ పెయిన్స్ కి అన్ని సందర్భాల్లో చేయగలరు అన్నా కానీ ఎప్పుడైనా స్ట్రిప్పింగ్ కి కూడా వెళ్ళమని సజెస్ట్ చేయడం ఉండదంటారా యూజువల్ గా అంటే మంచి అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ అంటే ఏ డాక్టర్ అయితే లేజర్ చేస్తారో వారికి మంచి అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ అవగాహన ఉంటే మళ్ళీ స్ట్రిప్పింగ్ పంపించాల్సిన అవసరం ఉండదండి ఎందుకంటే యూజువల్ గా ఏమవుతుందంటే స్ట్రిప్పింగ్ ఎప్పుడు అవసరం పడుతుందంటే మనం పెట్టిన ఫైబర్ అది ఎంతో దూరగా ఈ వంకల్లో ఉండిపోతు ఆగిపోతుంది అనమాట కొంతమందిలో అలాంటప్పుడు దాన్ని నొక్కి అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ వాడుకుంటూ మేము అడ్వాన్స్ చేసేస్తాం లోపలికి చేసి చేసేస్తాం సో అదంతా టెక్నికలీ నో ప్రాబ్లం అండి అసలు ఈ రోజుల్లో నేను అంటే అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నేను ఇది చేయలేకపోయాను నేను చే చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ చేయలేకపోయాను అని చెప్పి పంపడం అనేది జరగలేదు కాకపోతే కొంతమందికి అవసరం లేదండి అంటే అక్కడికి వచ్చిన ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ వేరే కోసం ఏంటి అర్జెన్సీ లేదు ప్రెగ్నెన్సీ ఏదో చూడుకొని చెప్పడం కానీ కొంతమంది మరీ వీల్ చైర్ రిటర్న్ వీల్ చైర్ బౌండ్ అయిపోయి పూర్తిగా కదలలేని పరిస్థితి ఉండి వాళ్ళకి కాలుకు మనం బాగు చేసి వాళ్ళు వేరే కారణంగా నడవలేకపోతే ఏం లాభం సో పంపించేయడం లేజర్ మీకు అక్కర్లేదండి వద్దులేండి అని చెప్పి పంపించడం చాలా కామనే కానీ అది టెక్నికల్ రీజన్ అంటే నేను చేయలేక కాదు అది కల్ప గారు కాల్ కల్ప గారు హలో కల్పన గారు చెప్పండి చెప్పండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి మా వారికి కాలు వెనక మోకాలు వెనక భాగంలో నరం వాసి మెడికల్ మెలిటీగా వచ్చిందండి అలాగేనమ్మా దానికి దాని వ్యారికోస్ పెయిన్స్ అంటారమ్మా అవి వ్యారికోస్ పెయిన్స్ ఒకసారి అవి ఉన్నాక మనం ఒకసారి మీరు ఒక వ్యాస్కులర్ డాక్టర్ని చూడాలి మేము ఏం చూస్తామంటే అది ఎంత వాచింది దాని చుట్టుకోలు ఎంత ఉంది దాని దాని రక్త సర్ఫర్ ఎలాగుంది ఏమైనా లోపం ఉంది దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దానికి దాన్ని తగ్గించే మార్గం ఉంది చెప్తాము ఎర్లీగా ఉంటే కొంతమందికి సాక్స్లు వేయడం జరుగుతుంది కొంచెం ఏమైనా ముదిరి అది పెరిగినట్టు ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా చిన్న సూది పెట్టి లోపలికి కరిగించేస్తాం సో ఆ డెసిషన్ అనేది మీ వారిని చూస్తే తప్ప మనం చెప్పలేం ఈ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత నార్మల్ లైఫ్ స్టాకింగ్స్ అవన్నీ వేసుకోకుండా ఇంకా యాజ్ యూజువల్గా నార్మల్గా ఉండాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అండి రైట్ అండి సో ఈ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న సో మనం ఇక్కడ రిపీట్గా ఏం చెప్తున్నాం అంటే చేసుకుని రెండు మూడు గంటలకు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్తున్నాం ఇక కానీ రెండు మూడు గంటలు పూర్తిగా నార్మల్ అయిపోతారని మనం చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చే స్టేజ్ బట్టి అది మారుతుంది సో వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఎర్లీగా కొంచెం ఎర్లీగా ఈ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసి డాక్టర్ గారు చెప్పిన వెంటనే చేయించుకుంటే యూజువల్గా టూ త్రీ వీక్స్లో పూర్తిగా ఈ వెయిన్స్ కరిగిపోయి అసలు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా సాక్స్లు తీసి నడుచుకోవచ్చు అది యూజువల్గా మేము అమెరికాలో చేసేటప్పుడు నేను పన్నెండేళ్ళు అమెరికాలో ప్రాక్టీస్ చేశాను ఎవరికి నేను రెండు వారాల కన్నా ఎక్కువ సాక్స్ ఇవ్వలేదు మన ఇండియాలో ఏంటంటే మాత్రం చాలామంది చాలా ముదిరిన తర్వాత వస్తారు పూర్తిగా వాచిపోయి పూర్తిగా పెద్దగా అయిపోయి కాలు నల్లగా అయిపోయి కాలు పుళ్ళు పడిపోయి కొంతమంది స్కిన్ గ్రాఫ్ట్లు కూడా చేయించుకొని అలాంటి చేసి వస్తారు సో దీని తర్వాత ఏంటంటే సాక్స్ వేసుకోవాలా కాళ్ళు కట్టు కట్టాలా అది వారం కట్టాలా మూడు నెలలు కట్టాలా రెండు నెలలు కట్టాలా కొన్నిసార్లు ఆరు నెలలు కట్టాలా అనేది వాళ్ళు వచ్చిన తీవ్రత బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అది అప్పుడు చెప్తాం అది చూసిన తర్వాత తప్ప చెప్పలేము ఎన్ని రోజులు సాక్స్ వేసుకోవాలనేది మీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళలో కొంతమంది ఇంత ఖర్చు ఇప్పుడు పెట్టడం ఎందుకు చాలా కాలం నుంచి అలవాటైన నొప్పే కదా ఇంకొంతకాలం భరిద్దాం ఇది ఎమర్జెన్సీ కూడా కాదు కదా లేకపోతే వేరే సెంటర్స్కి వెళ్ళి చాలా తక్కువకి చేస్తున్నారు కదా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏం చెప్తూ ఉంటారు అంటే టూ థింగ్స్ అండి ఒకటి యా మీన్ వాళ్ళ ఆలోచన ఒక విధంగా ఏంటి కరెక్ట్ అంటే ఇది ప్రాణాపాయం కాదు ఇప్పుడు దీనివల్ల మా ప్రాణం పోదు ఓకే సో కొన్నాళ్ళు వెయిట్ చేసి చూద్దాం అనే దాన్ని పెద్దగా నేను తప్పు పట్టను ఎందుకంటే అది వాళ్ళ పర్సనల్ డెసిషన్ ఇకపోతే దీన్ని వదిలేస్తే టూ కాంప్లికేషన్స్ అండి ఒకటి ఇంతకు వ్యూర్ చెప్తుంటే రిపీట్గా ఇన్ఫెక్షన్ రావడం కాలు స్కిన్ పాడైపోవడం స్కిన్ గ్రాఫ్ట్లు చేయడం అన్నీ జరుగుతుంటాయి ఒకటి దానికి విపరీతం ఖర్చు అవుతుంది ఈ ఖర్చు కాదు ఆ ఖర్చు ఒకసారి ఇప్పుడు ఆ వ్యూర్కి మీరు అడిగితే ఆ
వాళ్ళకి తగ్గిందో లేదో వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు ఇస్తారా అని నేను కనుక్కొని చేయించుకుంటాను నేను అడిగేది డబ్బులు కదా అక్కడ ఫస్ట్ అడిగేది ఈ విషయం సో అది ఒక్కొక్కరికి ఒక ప్రయారిటీ ఉంటుంది బట్ ఫండమెంటల్ ఏంటంటే మంచి లేజర్ ఫైబరు మంచి లేజర్ ఫైబర్ ఇరవై ఎనిమిది వేల నుంచి ముప్పై వేలు ఉంటుంది సో మీరు మీకు ఎవరైనా పదివేలకు పదిహేను వేలకి చేస్తున్నారనుకోండి అంటే వాళ్ళు ఇంకో లేజర్ ఫైబర్ వాడితేనే చేయగలరు దిస్ నో వే ఆ లేజర్ ఫైబర్ అవైలబుల్ ఉండదు సో వెన్ ఇట్ లుక్స్ టూ గుడ్ టు బీ ట్రూ ఇట్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ ట్రూ సో ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ సో ఇట్ హ్యాస్ టు అది ఆ ఆలోచన అనేది వాళ్ళు అది చూసి అడిగి వేరే పేషెంట్స్తో మాట్లాడి తెచ్చుకోవాలి శ్రీనివాస్ గారు కాల్ శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి నమస్తే మేడం సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు శ్రీనివాస్ గారు కడప నుంచి మాట్లాడతాను సార్ అలాగే సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు శ్రీనివాస్ గారు కడప నుంచి మాట్లాడతాను చెప్పండి చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు సార్ మా నాకు ఇంతకుముందు నరాల వాపు వచ్చింటే మీ హాస్పిటల్కే మూడు సార్లు వచ్చాను సార్ అలాగే సార్ మూడు ట్రీట్మెంట్ చేసినామా ట్రీట్మెంట్ చేయాలన్నారు సార్ సార్ ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు అలాగే ఆ రెండు కాళ్ళకు వాపు ఉంది సార్ రెండు కాళ్ళకు వాపు రెండు ఏంటి ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు లక్ష పదివేలు దగ్గర దగ్గర ఖర్చు అవుతుంది అన్నారు సార్ అవును చెప్పండి సార్ ఫోన్ నుంచి నేను ఎల్ఓసి తీసుకున్నాను సార్ అలాగే ఎల్ఓసి తీసుకున్న తర్వాత మీరు దానిలో కూడా కొంత పర్సెంటేజ్ డబ్బులు కట్టాలి అంటున్నారు అవును సో అది నేను సార్ క్లారిఫై చేసేస్తానండి పెద్ద విషయం కాదు అది మీరు క్వశ్చన్ మంచి క్వశ్చనే సో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ మీరు తెచ్చుకుని నాకు ఏం చేస్తామంటే మేము ఆ మీకు ఆపరేషన్ చేసి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి మేము ప్రజెంట్ చేస్తాం అది ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత కొన్ని గవర్నమెంట్ కారణాలు మా చేతిలో లేని కారణాలుగా మాకు కనీసం మూడు నుంచి ఆరు నెలల నుంచి కొంచెం సంవత్సరం కూడా ఆగాల్సి వస్తుంది ఓకే సో మేము ఏం సజెస్ట్ చేస్తానంటే మీరు మొత్తం ఏం కట్టక్కర్లేదు మీరు యూజువల్గా లక్ష పదివేలు తెచ్చుకుంటూ కొంత పోర్షన్ పది ఇరవై వేలు కడితే మేము మాకు సప్లై చేసే వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటాం వాళ్ళు సీఎం అని కోసం వెయిట్ చేయరు సీఎం గారి కోసం వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియదు కదా సో మనం ఏం చేస్తామంటే ప్లస్ ఈ వచ్చి మీకు మీ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ రిలీజ్ కాగానే ఈ డబ్బులు మళ్ళీ వెనక్కి ఇచ్చేస్తాం సో మేమేం ఉంచుకోము ఒక ఒక మేము చెప్ మా ఎవిస్ హాస్పిటల్ చరిత్రలోనే ఐదేళ్లుగా మేము ఎవరు పైసలు ఉంచుకోలేదు మేము చెప్పిన అమౌంట్ కాకుండా కాకపోతే ఒకటి మాత్రం ఫ్యాక్ట్ మేము మీకు ఆపరేషన్ చేసేసి మేము పూర్తిగా నయం చేసేసినాక ఈ లేఖ పట్టుకొని సీఎం ఆఫీస్ పేషీ నుంచి పేషీ పేషీ నుంచి పేషీ మేము ఆరు నెలలు సంవత్సరం తిరగలేము సో మేము అది తిరుగుతాము కాకపోతే మీరు ఎంతో కొంత చేసుకుంటే అది మిమ్మల్ని రిటర్న్ చేసేస్తాం మా మా సప్లైస్ అయిపోతాయి కదా వాళ్ళు ఆపేస్తారు మేము కోరేది అదొక్కటే మేము సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి మీకు అన్ని విధాలు సహాయం చేస్తాం కాకపోతే మేము కోరేది ఏంటంటే మీరు లేకపోతే మీకు ఆ సీఎం ఎవరిని బాగా తెలుసుంటే వెంటనే అమౌంట్ రిలీజ్ చేయించేసాను వారంలో అంతేగాని రెండు వైపులు అంటే కుదరదు కదా జగిత్యాల నుంచి శ్యామ్ సుందర్ గారు శ్యామ్ సుందర్ గారు నమస్తే మేడం నమస్తే చెప్పండి డాక్టర్ గారు వెరీ కోస్ వచ్చినవి దానికి స్కాన్ చేసి ఇచ్చాను స్కాన్ చేసి ఇస్తే డీవీటీ అట్లాంటిది ఏం లేదు అని అన్నారు నేను సూపర్ఫిషియల్ గానే ఉన్నది అంత డీప్ ఇన్ ట్రామోసిస్ అట్లాంటిది ఏం లేదు మీకు కాబట్టి మీరు ఆపరేషన్ చేయించుకోవచ్చు అన్నారు కానీ ఆపరేషన్ చేయించుకునే వాళ్ళకి చాలా మందికి మళ్ళీ తిరిగి రీఆస్కర్ అయింది కదా సార్ మరి అంటారా సరే సో దానికి చాలా ఎవిడెన్స్ ఉందండి ఇదేదో మన ఆలోచన లేదా మనం ఇద్దరు ముగ్గురుతో మాట్లాడుకొని తీసుకునే డెసిషన్స్ కావేవి దానికి పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేస్తారు రికరెన్స్ రేట్స్ అనేసి సో వ్యారికోస్ వెయిన్స్ కి సరిగ్గా కానీ మంచి డాక్టర్ కానీ లేజర్ కానీ చేస్తే వాళ్ళ సక్సెస్ రేట్ తొంభై ఆరు నుంచి తొంభై ఏడు శాతం ఒకటి రెండోది వాళ్ళు బాగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి కానీ మనం చేసామంటే ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం సక్సెస్ అంటే మామూలు వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి మూడు శాతం మందికి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది బాగా లావుగా ఉండే వాళ్ళకి పది నుంచి పదిహేను శాతం ఛాన్స్ లావ్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి వదిలేస్తే జీరో పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది బాగా అవడానికి సో జీరో కన్నా ఎయిటీ ఫైవ్ ఇస్ బెటర్ జీరో కన్నా నైంటీ సెవెన్ ఇస్ బెటర్ అలాగని ఇదే కాదు గుండె జబ్బు అవనివ్వండి నీ రిప్లేస్మెంట్ అవనివ్వండి ఏది అవనివ్వండి నూటికి నూరు పాళ్ళు అయ్యేది ఆపరేషన్ ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడ పుట్టలేదు ఓకే ఇట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ రిస్క్ ఎబిలిటీ అండ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఎబిలిటీ డూ ఇట్ ప్రాపర్లీ అంతే మూడోది అసలు మనం నిజంగా కూర్చొని మాట్లాడాలంటే అసలు మనకు ఫస్ట్ మీకే ఎందుకు వ్యారికోస్ వచ్చినా ఇంకోళ్ళకి ఎందుకు రాలేదు ఎందుకంటే మీ జనువుల్లో వ్యారికోస్ మీన్స్ పుట్టే ఒక చిన్న లోపం ఉంది కాబట్టి వ్యారికోస్ మీన్స్ ఆ జనువుని మనం మార్చట్లేదు కదా వచ్చిన వ్యారికోస్ని క్యూర్ చేస్తున్నాం షుగర్ ఉంది షుగర్ మీ జనువుల్
Okay, and Dr. Raja Vikopal Garu, varicose veins, lachnalu treatments, and laser treatment versus in the Mundi Chesses stripping, laser Elanti improvement, Elanti development, and benefits in Teo Telejas and the good thanks a lot. Idi Valti, hello, doctor.